പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തരും അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്റർ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ അമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം അമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ അമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഡയറക്ഷൻ അമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യില്ല അമീറ്ററിനെ കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഡാർസ് നോവൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡാർസ് നോവൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റെഡിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് അമീറ്റർ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിന് അമീറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും പാരലായിട്ട് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് അതായത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ നമുക്ക് അമീറ്ററായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതാണ് പി എം എം സി ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും നാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും നാലും മാത്രം ട്രൂ ആണെന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് അല്ല തേർഡ് അല്ല നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കും ഓൺലി ടു ആൻഡ് ഫോർ ആർ ട്രൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസിപ്ലിനിൽ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് സംഭവം അതിൽ എസ് സി ആർ ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്രയാക്ക് ഉണ്ട് ഡയാക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതേപോലെ ബൈ ഡയറക്ഷൻ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ആംബ്ലിഫർ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഷുവർ ഷോട്ടായിട്ട് അറിയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കിടപ്പുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വിച്ച് ആൻഡ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ എന്തായാലും ടു എന്തുമായിട്ടേ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ടു ഡി യു ആയിട്ടേ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ടു ഡി യു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒഴിവാക്കി വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ ടു ഡി യു ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഡി യു ആയിട്ടല്ല മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ആൻസർ ആയിട്ട് വരില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഡി യു ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ സി ടു ഡി യു ആയിട്ടാണ് അത് അപ്പോൾ അതും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി യു ആയിട്ടല്ല അപ്പോൾ അതും ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഈ ബിയും സിയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കുറ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുള്ള സംഭവമാണ് അതിൽ ട്രയാക്ക് ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ട്രയാക്ക് ഡയാക്ക് ഈ ട്രയാക്ക് ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാക്കിന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ട് ഡയാക്കിന് രണ്ട് ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഉള്ളതിന് എന്തായാലും നമുക്ക് ക
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൻ്റെ ആൻസർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എടുക്കില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തതും ഏതാണ്ട് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് പക്ഷേ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇതിലകത്ത് നമുക്ക് ട്രിക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ജോയിനിങ് പി ടൈപ്പ് ജർമ്മേനിയം ടു എൻ പി ജംഗ്ഷൻ എൻ പി ജംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു പി ടൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്തായാലും നമുക്ക് പി എൻ പി അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സി യു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ജോയിനിങ് എൻ ടൈപ്പ് ജർമ്മേനിയം ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പി എൻ ജംഗ്ഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻ പി എൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എൻ പി എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് വൺ സിയും ടു ഡിയും വൺ സി ടു ഡി വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് വൺ സി ടു ഡി ഇതും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇൻ പി എൻ പി പി എൻ പി ജംഗ്ഷൻ പി എൻ പി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി എൻ പി ജംഗ്ഷൻ ഡിവൈസ് എന്നാണ് പി എൻ പി ജംഗ്ഷൻ ഡിവൈസസിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി എൻ പി ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഹോൾസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ എൻ പി എൻ ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാച്ചിങ് വരിക മൂന്ന് ബി യു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം നാല് എ യു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതാ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ സി ടു ഡി ത്രീ ബി ഫോർ എ ശരിയല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എഫ് ഇ ടിനെ പറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടി ഈസ് യൂണിപോളാർ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർ ഒരു ടൈപ്പ് ചാർജ് കേരിയേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് ആണ് അടുത്തത് എഫ് ഇ ടി ഈസ് നോട്ട് എ മെജോറിറ്റി കരിയർ ഡിവൈസ് മെജോറിറ്റി കരിയർ ഡിവൈസ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കരിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് എഫ് ഇ ടി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അടുത്തത് എഫ് ഇ ടി ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് എഫ് ഇ ടി ഈസ് ഹാവിങ് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് പോവർ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ എ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് റിമെയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും അപ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിസിപ്ലിനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്